இப்போ நம்ம இந்த வீடியோ மூலயமா எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நம்பர் ஃபோர் சயின் வேவ் ஜென்ரேஷனை பார்ப்போம் அதுக்கு முதல்ல மேட் லேப் சாஃப்ட்வேரை ஓப்பன் பண்ணிக்கிறோம் ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபைல் நியூ இவ்வளோ போயிட்டு மாடல் மாடல் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு அன்டைட்டில்டு இதில் போய்ட்டு நம்ம ஃபைலில் போய் சேவ் பண்ணிக்கிறோம் சைன் சேவ் பண்ணியாச்சு அடுத்து சிம்லிங் லைப்ரரி ஓப்பன் பண்ணுறோம் இதில் நமக்கு சிக்னல் ஜென்ரேட்டர் அதை டைப் பண்ணி சர்ச் கொடுக்குறோம் சர்ச் கொடுத்தோம்னா நம்ம சர்ச் பண்ண சிவில் ஜென்ரேட்டர் வந்திருக்கோம் அதில் சிமிலிங்கில் உள்ள சிவில் ஜென்ரேட்டர் நமக்கு தேவை அதை மவுசை லெஃப்ட் கிளிக் பண்ணி எடுத்துட்டு போட்டுக்கிறோம் அதுக்கு அடுத்தது ஸ்கோப்பு அங்கே வருது நம்ம என்ன சர்ச் பண்ணியிருக்கிறதுனால வருது அதையும் சிமிலிங்கில் உள்ள வெறும் ஸ்கோப்பு நேரம் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கிறோம் அதுக்கு அடுத்தது பவர் கை பவர் கை சர்ச் டைப் பண்ணிட்டு சர்ச் வரும் பவர் கை வந்துருச்சு அதையும் எடுத்து இப்படி போட்டுக்கிறோம் கனெக்ஷன் கொடுக்கணும்னா சிங்கிள் ஜென்ரேட்டர்லேருந்து இப்படி இந்த ப்ளஸ் பாயிண்ட்டு அது காட்டும் அதுலேருந்து அப்படியே வச்சு ஸ்கோப்பில் கொண்டு போய் ஜாயின் பண்ண வேண்டியது தான் நீங்கள் சரியாக ஜாயின் பண்ணிட்டிங்கன்னா பிளாக் கலரில் வரும் இல்லைன்னா ரெட் கலரில் இருக்கும் இப்போ இதில் பேராமீட்டர்ஸ்லாம் மாற்ற வேண்டிதான் இப்போ சிங்கிள் ஜென்ரேட்டர் மேலே வச்சு டபுள் கிளிக் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு வரும் நம்ம செய்ய வேண்டியது சைன் தான் நல்லா வேவ் ஃபார்மாக சைனில் வச்சுக்கிறோம் ஆம்லிட்டோடு பத்து ஃப்ரீக்வன்சி ஐம்பது இது மூணு தான் மாற்றுறோம் சைன் வேவ் ஃபார்மில் சைனு ஆம்லிட்டோடு பத்து ஃப்ரீக்வன்சி ஐம்பது மூணையும் டைப் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்துட்றோம் அடுத்து சிமுலேஷன் உள்ளே போயிட்டு கான்ஃபிகுரேஷன் பேராமீட்டர்ஸ் இதை போய் ஸ்டாப் டைம் இதுக்கும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்று தான் சால்வர் வந்து ஓடி ஃபிஃப்டீன் எஸ் அதாவது நீங்க ஸ்டார்ட் டைம் ஜீரோ ஸ்டாப் டைம் பாயிண்ட் ஒன் சால்வர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து ஃபிஃப்டீன் எஸ் ஓடி ஃபிஃப்டீன் எஸ் அப்ளை ஓகே இப்போ எல்லா வேலையும் முடிஞ்சிச்சு அதுக்கப்புறம் ஸ்டார்ட் சிம்லேஷன் சிம்லேட் ஆகிடுச்சு இப்போ அவுட் புட் பார்க்க வேண்டியதான் ஸ்கோப் மேலே வச்சு டபுள் கிளிக் பண்ணுறோம் பண்ணோம்னா இந்த மாதிரி ஒரு அவுட் புட் வருது இது அவுட் புட் தான் இதை நம்ம ஆட்டோ ஸ்கேல் கொடுத்து பார்க்குறோம் சைன் வே வருது ஆனால் இன்னும் சரியாக வரலாம் அப்போ ஆக்சிஸ் ப்ராப்பர்ட்டிக்குள்ளே போயிட்டு ஒரு ஐம்பது இந்த சைன் வேவ் வரதுனால சைன்னு கொடுத்துக்கலாம் ஸ்கொயர் வேணா ஸ்கொயரு ட்ரையாங்குலர் வேணா ட்ரையாங்குலர் இது மாதிரி பேரை நம்ம மாற்றிக்கலாம் அப்ளை ஓகே கொடுக்கும்போது இப்போ சைன் வேவ் நமக்கு அழகாக சைன் வேவ் எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி ஜீரோவில் ஆரம்பித்து மேக்சிமம் போகுது அப்படியே ஜீரோ மேக்சிமம் ஜீரோ வருது மேக்சிமம் போகுது ஜீரோ வருது நெகட்டிவில் மேக்சிமம் பாசிட்டிவ் மேக்சிமம்ல சைன் வேவ் நமக்கு எதிர்பார்த்த மாதிரி கிடச்சிருச்சு இப்போ இதை நம்ம அவுட் புட்டு சரியாக வந்துடுச்சு இப்போ அடுத்து நம்ம இதில் வியூவில் போயிட்டு நம்ம ஜூம் பண்ணி பார்க்கலாம் வியூக்குள்ளே போயிட்டு ஜூம் இன் பண்ணால் பெருசாகும் ஜூம் அவுட் பண்ணால் சைஸ் என்னதாகும் இப்போ ஜூம் இன் பண்ணிக்கிறேன் பண்ணிவிட்டு இதில் பாருங்கள் ஃபார்மட்னு ஒன்று இருக்குது ஃபார்மட்டுக்குள்ளே போய் ஃபோர் கிரவுண்டு கலர் இதை பாருங்கள் ரெட்டுன்னு மாற்றிக்கிறேன் ஸ்கோப் வந்து ரெட்டுன்னு மாற்றிட்டேன் இப்போ இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஃபார்மட்டில் போயிட்டு ஃபோர் கலரை ப்ளூன்னு மாற்றிக்கிறேன் இந்த லைனை வந்து வேறு கலரில் மாற்றுறேன்
ஸ்கிரீன் கலரையாக வந்து நான் ரெட்டுன்னு மாற்றிடுறேன் ஃபார்மேட்டில் போய்ட்டு ஸ்க்ரீன் கலர் மாற்றியாச்சு அடுத்து பவர் கை பவர் கை ஒரு கலர் மாற்றணும்னு நினைக்கிறேன் ஃபார்மேட்டு போய்ட்டு சயான் இதில் பேக்ரவுண்ட் கலர் பேக்ரவுண்ட் கலர் பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் அது மாதிரி சிங்கிள் ஜெட்டு கிளிக் பண்ணிவிட்டு பேக்ரவுண்ட் கலரு ஒரு மேஜண்டா மாற்றாச்சு இப்போ ஸ்கோப்போட பேக்ரவுண்ட் கலர் ஒரு ஆரஞ்ச் பாருங்கள் எல்லாத்தையும் கலர் மாற்றியாச்சு கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது இப்போ நீங்கள் மறுபடியும் கூட அவுட் புட்டை பார்க்கலாம் ஒரு தடவை சிம்லேட் பண்ணிவிட்டு போட்டு பாருங்கள் நம்ம எடுத்து அவுட் புட்டு சரியாக வந்திருக்கோம் செஞ்சு பாருங்கள் அவ்வளோ அவுட் புட்டு வரும் வந்தோம்னா இதை நீங்கள் ஸ்டாஃப்கிட்ட காட்டிட்டு நீங்கள் சைன் வாங்கிக்கலாம் தேங்க்யூ